The Pope has given important tips to the West on how to respond to fundamentalist terrorism and the arrival of immigrants. Pope Francis met with all the ambassadors accredited to the Vatican for the traditional speech at the beginning of the year. He dedicated it to security and peace, given the general climate of uncertainty and anguish for the future that is present in the world today. The Pope denounced the terrorist attacks committed by fundamentalists and called on leaders of all religions to condemn them as well. In addition, he also asked politicians to take action in a different way. Ai primi spetta il compito di trasmettere quei valori religiosi che non ammettono contrapposizione fra il timore di Dio e l'amore per il prossimo. A chi governa compete inoltre la responsabilità di evitare che si formino quelle condizioni che divengono terreno fertile per il dilagare dei fondamentalismi. The Pope asked people to look at the drama immigrants face when escaping from their countries as refugees, so they are not only considered numbers contributing to a problem. He also warned of the risk of populist ideologies, but did not mention any particular country. Nemica della pace è l'ideologia che fa leva sui disagi sociali per fomentare il disprezzo e l'odio e che vede l'altro come un nemico da annientare. Purtroppo nuove forme ideologiche si affacciano continuamente all'orizzonte dell'umanità, mascherandosi come portatrici di bene per il popolo, lasciano invece dietro di sé povertà, divisioni, tensioni sociali, sofferenza e non di rado anche morte. La pace invece si conquista con la solidarietà. At the end, Pope Francis greeted each of the ambassadors from the 182 countries with which the Holy See maintains diplomatic relations. It is one of the states that has the most ambassadors. The last country with which it has strengthened relations is the Islamic Republic of Mauritania.